nous donner un peu ce qu'il vit présentement comme expérience. Ensuite, nous aurons une période de questions. If you have any questions, si vous avez des questions, uh, ne vous gênez pas pour les écrire uh, dans la be, boîte uh, à cet effet, la boîte. Well. Et nous aurons bien sûr d'autres questions. Monica? Hi everyone, Monica Bonjour, Kainer bon. here from Assist International. Kainer, thank you so much for joining us today. I just wanted to uh, thank a few vous um, organizations for allowing this to happen, including the GE Foundation and David Barish in particular, uh, fondation, Project sûr, Echo Headquarters, who um, made all this possible General, through their platform, uh, the Tanzania Ministry of Health, who we work with very closely on our Safe Surgery 2020 Echo Program, um, as well as uh, many other partners that are Here on the et call plusieurs today. autres partenaires qui sont ici sur uh, cet appel. On a, on a, on nous allons Now garder le contact sur une base hebdomadaire. Maintenant, je vais uh, passer la parole à Vaughn pour une présentation. Hi, everyone. I'm Vaughn. Bonjour, um, tout le monde. Go over a few je veux tout simplement vous donner start. quelques points um, uh, avant de commencer. D'abord, um, le projet ECA, c'est une fondation qui est basée sur l'amour et le respect. Et nous demandons aux gens, lorsque vous êtes en désaccord, de garder une atmosphère de coopération. Et c'est la responsabilité de tous de faire en sorte qu'EGO est un espace sécuritaire. On vous demande et aussi de tester votre équipement avant le temps, afin que votre audio et votre audio fonctionnent. Et Enfin, pendant les périodes de questions, il y a une fonction « Levez la main » sur le de l'écran, vous allez voir. Il y a un bouton « Participant ». Vous cliquez sur « Participant », vous allez voir la liste apparaître avec un bouton qui dit « Levez la main ». Vous pouvez alors poser la question. On vous demande bien sûr de vous présenter avant de parler. Et euh, soyez euh, conscient de ce que vous faites euh, lorsque vous êtes à l'écran. Euh, évitez de faire des bruits. Et en général, gardez votre microphone, euh, votre microphone fermé lorsque vous ne parlez pas. Et euh, bien sûr, lorsque vous allez parler, vous voulez réactiver votre microphone. Essayez de positionner um, votre web caméra de façon à ce que l'on peut voir seulement votre visage. Et essayez d'être assez proche du microphone pour que tout le monde vous entende. Et si vous avez des problèmes de technologie d'information, envoyez-nous un message dans la boîte de conversation. Et voilà. Alors, Bridget va amorcer la présentation. Yes, and Bridget, oui. uh, you should be able to Bridget, um, share mesure. your screen now. De partager votre écran maintenant. Wonderful, thank you. Merci. I'm gonna... And just while Bridget gets Et herself ready, uh, Monica Bridget here again, a reminder if you Monica have questions fois, si for our Q&A session, session after the two presentations, we'll, we'll, we'll spend a lot of time on questions, so please send them in the chat function at the bottom uh, in the chat la box, de, de uh, message them la to us, and we'll make sure to address them after. Or please raise your hand, you can see that on the bottom right of the participants section, and we'll make sure to try to get to as many people as possible. Et nous allons tenter euh, d'accueillir le plus And de gens possible. Asked, just asked how we can get of the slides. Et quelqu'un nous a demandé comment nous pouvons avoir copie des diapositives. Nous les rendrons disponibles après la session et nous les rendrons disponibles après que nous toutes les semaines. Elles seront sur notre site web et nous laisserons savoir comment y accéder. Bridget, over to you. Bridget, à vous la parole. Good morning and thank you bon so matin. much. Et merci. Uh, my name is Dr. Mon nom Bridget, est Dr. Bridget Curry. I am an obstetrician gynecologist gynécologue who is trained in um, the United States. Aux états -Unis. And I spent six years six ans, living and uh, working in Uganda, Africa. Au, en Uganda, 
euh, en Afrique. So, Alors, Jambo Rafiki, Abariaco, to all my Eastern Barriaco African colleagues. Euh, de I will be sharing today as our, my Assist International uh, colleagues comme, have shared comme fait um, mes collègues, a brief overview uh, of COVID-19 as well as de la COVID diagnosis, et, uh, infection prevention, and proper PPE use. La prévention and proper PPE use. The my colleague la Jose will be able to share from PPE. his lessons learned there in um, Spain. Uh, en Espagne. At the conclusion of our presentation, we will de have a dedicated time for questions and answers. So please, if you're able, save your time Alors, si uh, questions for that time, and we will make ourselves very available. Cette période de questions. For today's presentation, our, our, um, we'll start with a general overview of COVID-19. It's a large uh, positive strand RNA virus that was first uh, discovered after a cluster of patients were identified with disease in Wuhan, China. The initial selon, uh, viral name was given COVID-19, uh, with the disease COVID process resulting avec, from this uh, virus being called uh, SARS-CoV-2. SARS The disease process has been shown to have various clinical manifestations, with the manifestations chief manifestation being mild in the majority of patients. La, pour la majorité des patients. Mild illness uh, has petite maladie, uh, overall looked like a chief clinical complaint of comme, uh, fever. Uh, un peu de fièvre, dry cough, uh, une toux sèche, and or shortness of breath. Ou, uh, le souffle coupé. Some patients have complained of sore throat, de maux de gorge, or myalgias, ou, ou encore, or uh, other de, symptoms, symptoms such as unexplained loss comme, of taste or uh, smell. Perte de, uh, de goût, For uh, severe godorat. cases, Dans les cas which is a, graves, about a 14% of the cases, the cas, chief complaint uh, is a pneumonia et la requiring hospitalization. Demande une hospitalisation. Critical et dans des cas critiques, on en voit dans environ 5% des cas de gens qui ont été testés positifs à la COVID-19 et cela euh, implique des euh, pertes au niveau de la respiration or septic shock. ou encore des chocs septiques. We know that on nous savons The incubation que la période d'incubation est d'environ 5 jours. Mais ça varie. The median age of disease uh, de 2 à 14 onset jours, l'âge médian est de fin des années 40, donc 47 ans et plus, plus d'hommes susceptibles à contracter cette, ce virus que des femmes. And et présentement, nous savons que There is a la transmission contamination se fait avec des gouttelettes Contact des transmission, as well as airborne transmission. Droplets are respiratory specimens that can transmit through the air within a two-meter radius dans un or six de feet. Ou six pieds. Contact transmission uh, is from a contaminated surface. Avec une and surface it's thought that they can be infected et, for up to six to nine days without disinfection. disinfection. An airborne transmission is currently under investigation, but thought to be possible with our um, 1% of patients carrying asymptomatic disease and yet transmission still being que la transmission se fasse possible. Encore poss et soit encore possible. We know Nous that in some patients there have been a high level of viral load in the nasopharyngeal samples. Grande, so that is suspecting that there's virus infectious potential before symptoms. Alors, il est possible que nous We're ayons unsure at this time asymptomatique. Nous ne sommes pas the duration of shedding of uh, the upper and lower respiratory tract 
euh, virus. dans les voies respiratoires pour le virus. The viral loads are thought to be higher le, earlier in the disease process. Nous estimons que la quantité du viral est beaucoup plus importante au début pour des pneumonia, patients qui ont été hospitalisés avec la pneumonie. Common laboratory findings nous avons trouvé dans les lymphocytopenia, recherches euh, thrombocytopenia et leukopenia. Euh, la leukopenia. And then for, et uh, radiographic pour les imaging, découvertes au niveau des rayons CT, X, we have seen euh, dans ground les glass tests opacities, sur la euh, poitrine, areas on a vu qu'il y avait beaucoup d'opacité et plusieurs endroits où, où l'infection s'était développée. Mais au niveau des radiographies, l'imagerie illustrer peripheral distribution euh, une distribution euh, minérale, euh, périphérale avec euh, une augmentation euh, dans les lobes inférieurs. Pour les diagnostics de la COVID-19, et resource limited spécialement region, dans les régions où les ressources sont limitées, la clé pour le diagnostic de cette maladie c'est d'abord de s'assurer de voir tous les patients dès euh, un premier contact for dans le système de santé pour tout patient qui présente des symptômes. Ask nous devons immédiatement demander à tous les patients quels sont les symptômes qui pourraient être consistants fever, avec la COVID-19, comme la fièvre, la toux, ou le souffle court. We must ask every Il faut demander à tous les patients à propos de leur contact avec et soupçonné d'avoir une infection à la COVID-19. Et bien sûr, demander à tous les patients s'ils ont voyagé dans des endroits où on sait qu'il y a eu de la transmission locale de la COVID-19. Si possible, la recommandation, c'est d'avoir une prise de température sur tous les patients. Et pour tous les patients qui ont été positifs, c'est de leur donner un masque immédiatement and to try and et isolate de les the isoler de euh, la personne qui a été testée positive au moins à 2 mètres d'autres personnes. And all et tous les membres du personnel de la santé devraient avoir aussi de l'équipement positif de protection when evaluating a positively quand screened on évalue patient. un patient qui a été testé positif. This slide et cette Just diapositive illustre deux, euh, points. deux points One is that importants. For mild, D'abord, pour les patients moderate, qui ont euh, des, euh, disease, des infections, qu'elles euh, soient varies, euh, minimes, bénignes ou critiques, l'isolation, euh, le confinement is a key est une partie clé of the pour gérer of our la majorité des cas. I'll refer to this more as we Je carry on. parlerai de ça un peu plus alors que nous poursuivrons. Ces patients devraient avoir accès à des soins de santé, que ce soit par e téléphone, par or, santé électronique uh, local ou encore des installations de santé, can be mais la majorité des gens care peuvent être soigné à partir de la maison. Point from this slide L'autre like point you to notice que je voudrais bottom, que vous remarquiez est que près de, du bas, on sait qu'il y a de la morbidité davantage uh, pour les gens, euh, des patients qui pourraient avoir euh, uh, développé uh, la maladie de façon très critique. Advanced age, ça inclut évidemment l'âge euh, avancé, euh, des problèmes cardiovasculaires comme l'hypertension, des problèmes chroniques de respiration, diabetes, le diabète, cancer, le cancer, HIV, euh, or other, other et d'autres conditions. problèmes euh, immunitaires. To diagnose Pour faire un COVID-19, diagnostic, la the CDC COVID-19, is recommending ce que l'on recommande, ce sont euh, des, oral euh, swabbing, des analyses nasopharyngiques et oropharyngiques. These swabs are sent euh, for a reverse transcription 
polymerase Coton, chain donc, reaction or PCRSA. De, de the WHO recognizes le that there are not reference laboratories uh, in all regions currently. Des laboratoires de référencement and by partout, getting uh, access to the WHO website, uh, au site you can find du, confirmatory, uh, I'm sorry, reference laboratories de, de Vous allez avoir for, des références um, your region, pour votre région. And it is important to follow the special instructions de suivre les instructions spécifiques et la documentation sur leur site web pour que vous receviez les uh, spécimens. For the personnel collecting the nasopharyngeal specimens, que, uh, you want to ask your patient in question to blow their nose. On demande aux patients Then they may de tilt moucher. their head back Ensuite, slightly. De, Making the nasal passage more accessible, passages nasaux soient plus accessibles. inviting the patients to close their eyes can alleviate some discomfort. And then Et ensuite, the examiner inserts the swab just along le, the nasal nasal septum above the nasal floor nasal until resistance is met. Une résistance. The swab is then rotated ensuite, for 10 to 15 seconds, pour 10 à 15 secondes, and then placed le into the container and capped to be un sent to the scellé pour laboratory. Au laboratoire. The key at this la point in our COVID-19 pandemic notre pandémie, is as a collaboration of personnel to join together for infection prevention measures. De the key to this la clé for all involved pour tous, starts with hand hygiene. Des mains. The recommendation la is to keep a two meter de or six de foot distance from one another. This involves no Cela participation in crowded events. The recommendation is to avoid touching your own face, including eyes, votre visage, nose, or mouth. Les yeux, le nez, la bouche. As previously spoken of, Et the recommendation is to continue to disinfect any frequently con de, uh, uh, touched surfaces toute surface for uh, decreased contact transmission. Pour, uh, uh, évidemment, uh, réduire les risques de transmission. Hands, Lavez vos mains. If there is no visible S'il n'y a pas contamination de, or, de or soiling, contamination you should visible, use a 60% vous or higher level of alcohol-based un, un hand sanitizer dans, uh, and wash your and rub the surfaces mains, of de the de front, front, front and back of le both hands et le for a minimum de, of 20 de, seconds. De, les Pour au moins if there is secondes. visible soiling on your si hands, a, uh, the recommendation is to use mains, soap and recommandation water, washing de, all surfaces de of both de hands de for a minimum of 40 seconds. 40 seconds. For any cough or sneeze, pour, the recommendation uh, is to cover your mouth la recommandation with either a couvrir, elbow, uh, votre elbow, Bouche or tissue, avec le de votre and if you have respiratory symptoms, it is imperative si that we symptoms, ask that patient or yourself to wear a medical vous face mask. Medical. For healthcare personnel interacting with COVID-19 infected uh, patients, patients or suspected infected patients, the recommendation is to wear personal protective equipment, PPE. Protecteur this entails an PPE. isolation gown, cela inclut, uh, a respirator une... or face mask with the le, N95 Filtering face mask being the N95 highest recommended um, respirator. A face shield or goggles uh, également, uh, where eye glasses uh, are not ou, uh, the standard due to side exposure uh, and so face shield or goggles even over someone's latérale. prescription Glasses Alors, is recommended. Par -dessus vos and lastly, gloves. En terminant, les gants. This slide just Cette indicates there are vous y a different 
PPE needs according to the role of your particular healthcare provider. Notice for our cleaners, we want them to be wearing heavy duty gloves and boots or closed work shoes as there could be the risk of contamination from splash in their line of cleaning. Lab technicians must be careful as well of the risk of splash and other recommendations for temporary isolation are listed here. A minimum of one meter is noted for isolation purposes, but not those involved in direct patient assistance. Two meters is the recommendation for any patient care, uh, any COVID-19 presumed or positive patient. To put on Alors, or don one's ou personal votre protective equipment or PPE is important that you first faire, gather all the required uh, gear outside of the patient room. If patients are cohorted si in a general ward, this should be done outside of that public, general ward. Il que ça se fasse quand même à de you cette first salle perform commune. Hand hygiene, again, chose, 20 seconds of, mains, 20 secondes, uh, avec minimum un, of a hand un, rub with a 60% or higher alcohol hand rub. Qui a au moins 60 you then apply your Ensuite, vous allez uh, isolation gown with all ties being uh, avec toutes fastened. Les attaches Some may need attaché. to have the... Certains auront besoin d'aide pour de la part d'un autre membre du personnel. You then would put Ensuite, on your face mask votre masque with facial one strap above the crown of your head and the second strap de at the back of your neck. L'autre à l'arrière de votre with loops, these pour adhere les around avec your ears. des attaches, vous pouvez les mettre au-dessus de vos oreilles. Goggles, Ensuite, vous allez porter euh, votre Lastly, facial, you would terminant, perform 20 seconds nouveau, of a hand uh, rub with 60% or higher alcohol, uh, hand rub plus, before putting on your non-sterile gloves, and they should cover the cuff of your isolation gown. For the removal or doffing of your PPE, Votre équipement, this votre should occur within Cela the patient room, but near the exit. This should occur within the patient room, but near the exit. a cohort of patients, this Alors, would be at the exit from the COVID-19 isolation commune, donc, unit or ward. And preferably, there would be a waste COVID container at et this exit point. Un contenant pour, uh, you would first remove and dispose of your non-sterile gloves. Currently, there's a difficulty in recycling gloves, so this is largely being alors, disposed of. Généralement, on les jette then, tout simplement. still within Ensuite, the patient room, alors you will remove dans your gown vous enlevez by votre jacket, pulling or rolling down from your shoulders épaules, and away from descendant, your body, loin de votre corps, the reuse Et of gowns les, has uh, been noted. Uh, Often they can be saved Souvent, outside a specific patient or area uh, to be donned in that ensuite, particular uh, COVID-19 um, clinical scenario alone. Dans les, les but you must roll the contaminated la or outside surface of these gowns ou la upon itself jacket, so as to not contaminate uh, pas your bare hands. You may now uh, exit the patient room and perform 20 seconds et of a nouveau, hand rub for hand hygiene. Les mains, les you will then avec, remove secondes, your ensuite, face shield or goggles by pulling away on the straps up and assez, away from your head, being de mindful tête, to not en, touch the front en, of your face shield or goggles. Le de votre, votre In de votre a facial. similar fashion, de la même you façon, will remove your face mask votre by grabbing facial, the straps carefully and pulling up and over your head 
les passants par-dessus votre it tête, c'est impératif d'éviter de toucher le devant de votre masque ou respirateur, parce que c'est là où les particules contaminées pourraient être. And lastly, Et ensuite, you'll perform vous allez your hand vous laver hygiene. les mains, l'hygiène des mains encore une fois. J'ai une vidéo ici qui peut illustrer our, um, donning notre... and doffing, um, uh, opportunity, Comment but due to time, we'll, we'll provide a link for this. Mais nous allons plutôt on, vous fournir uh, un lien, c'est sur YouTube. It is also important aussi important that we continue as healthcare providers to optimize de santé, the availability of our resources. resources. We can use physical barriers such as glass or plastic barrières windows visibles, comme when patients first access a um, healthcare facility in order pour la to decrease fois, uh, au triage, uh, 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 transmission. Pour éviter la transmission, nous devons euh, limiter euh, le va-et-vient des gens du personnel de la santé s'ils ne sont pas impliqués so directement avec un patient. Use uh, PPE Alors, um, wastefully. Il ne faut pas non plus utiliser les protection personnelle de façon inutile. Il faut annuler toutes les procédures to non urgentes PPE, afin de préserver l'équipement euh, et d'avoir suffisamment d'équipement euh, de protection personnelle. Et il faut aussi patients, limiter le nombre de visiteurs uh, to, pour again, les patients, our PPE encore une fois, pour optimiser la disponibilité de notre there are, there are de interest, uh, interested um, areas Il y a of aussi PPE decontamination des efforts. Uh, des efforts Currently, de décontamination the three modes of decontamination uh, being investigated qui sont use ultraviolet light, uh, on peut moist la lumière heat, ultraviolette, or uh, de la hydrogen humide, peroxide vapor. Ou encore, uh, du the majority of this decontamination en, en effort has been focused on the N95 respirateurs sur les masques N95. In the case of a positive COVID-19 incident, it's important to access the World Health Organization website, which contains a case reporting form that can be filled out and submitted within 48 hours. Et soumettez-le dans de 48 heures. Merci pour votre attention. Et maintenant, j'aimerais euh, passer my le micro partner, Jose à mon Laguna. partenaire José Antonio Laguna. Hi everybody, and before Bonjour, Jose bon. starts, if we could just Avant remind everybody to keep themselves muted until they're asking a question, on va vous demander de garder vos uh, micros fermés uh, jusqu'à la fin that you are, de la présentation. Uh, you'll forget, si please vous avez type it in une question que vous avez peur d'oublier, veuillez l'écrire dans la petite boîte dans le coin droit inférieur de votre écran. Um, hello to everybody. Bonjour tout le monde. Uh, my name is Jose Laguna. Mon nom est I'm Jose. A nurse. Je suis infirmier. Uh, some, some years ago, I work as plusieurs années, specialist for a j'ai été travaillé pour une grande compagnie. Et maintenant, I've je travaille beaucoup uh, 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 times in des établissements d'intraveineuses. So I just know Alors, a little of the... Of the weakness of the Je healthcare system in, in some countries. So um, in Massimo, I'm a specialist in ICU monitoring. Alors, and now with this pandemia, avec cette what pandémie, I'm focusing is on uh, uh, training uh, people how to adequate uh, to patients with comment, different drugs. Uh, the problem they are having uh, uh, now uh, in the ICU is that the usual uh, drugs that we're using uh, are running out. Patients. So we're starting to use oui. drugs like ketamine or Alors, lazolam that People are not used to it. Certaines so sont pas habituées. Very tricky. So, Alors, ça uh, peut devenir un peu délicat. Et, et c'est d'où la nécessité. Je suis retourné travailler à Madrid. So there was a lack of plusieurs cas. Of nurses, I see et nous nurses, manquions so de personnel infirmier. In one of the, in a big hospital in Madrid, Madrid, je travaille dans un in a COVID ICU à, that was uh, Madrid. So I work full time in the hospital and Alors, keep some of my duties as clinical specialist for Massimo. No. So, um, Alors, 
In Spain, what do statistics on this, tell us? On, on, on this, so in Spain, we have around 140,000 infected people. It's much more because we are one of the countries that has least parce que nous uh, sommes un des pays million, qui uh, a le moins de tests people. par million d'habitants. So, uh, Alors, ça devrait être beaucoup plus élevé que ça. Mais de ces 114 000 positifs, 20 000 uh, sont des travailleurs de la santé. C'est 14 des gens infectés. Et ça, c'est critique really, really parce que made a, made a ça peut devenir un Hospitals gros problème. Madrid Les hôpitaux à Madrid ICU beds. Euh, ont And an average of 95% of ICU patients are intubated. Uh, the patients I mean, are intubated. In normal situation, we would take into the ICU normal, before having to be intubated. For now, it's dans we une just minute wait until the last moment avant, mais non, maintenant, no nous attendons so à la dernière minute parce que nous manquons de lits. So Alors, nous avons en moyenne entre 90 et 120 patients intubés par hôpital et des patients qui sont probablement so, uh, work Alors, le personnel qui travaillent en contact direct in these COVID units. dans I ces mean, unités de COVID-19 we we'll ne pensent pas qu'elles we'll seront infectées, mais quand nous serons infectés. Et nous serons tous, after this chaos finishes, nous, nous espérons tous uh, tomber malades après, uh, pas en plein milieu de cette pandémie. Ce n'est pas le meilleur moment uh, pour avoir un bon niveau de personnel. Et nous avons beaucoup d'erreurs, beaucoup Talk to them a little bit later. Now, what Alors, could have nous done? avons fait des erreurs. So, going back to our main Alors, topic, what mistakes did we make? Well, first of all, we did not believe that notre this would happen to us. So, we just nous waited nous until everything exploded, and then it's too explosive. So, we were also thinking that nous avons aussi we have a very robust que nous avions que nous avions un système robuste. Nous n'étions pas prêts, nous n'avions pas de personnel supplémentaire. Nous n'étions pas prêts, nous n'avons pas testé pour voir les patients comme en Corée qui ont été testés rapidement. Et nous avons pris des mesures préventives très tard. We were thinking that this only affects old people. Everybody is saying, oh, well, it's only going to affect you who are more than 60 years old. Uh, no. I mean, more than 60 years old is going to be even worse. Yes, of course. Oui, ce sera pire. it's not only about 60 years old. So the younger people were just Alors, not worrying about it and not taking enough measures to protect themselves. Not worrying about it and not taking enough measures to protect themselves. Not worrying about it and not taking enough measures to protect themselves. Not worrying about it and not taking enough measures to protect themselves. Not worrying about it and not taking enough measures to protect themselves. Not worrying about it and not taking enough measures to protect themselves. Not worrying about it and not taking enough measures to protect themselves. Not worrying about it and not taking enough measures to protect themselves. Tout devient beaucoup plus compliqué. Les changements sont plus difficiles à faire ou à implanter. Il y a un manque de mesures appropriées. Nous n'avons pas suffisamment de sédatifs. Nous n'avons pas assez d'équipements de réanimation. Parce que nous avons beaucoup plus de patients qu'avant. Ils sont dans des conditions plus critiques Et nous avons un nombre assez important de personnel qui sont en quarantaine also, parce que même sont malades. And nurses, Ensuite, start in areas that are not the que We have certains euh, infirmiers et infirmières doivent travailler dans des départements qui ne sont pas leur spécialité. Des gens so sont habitués à être en obstétrique ou être dans d'autres départements. Des gens qui essayent d'aider comme ils le peuvent, mais qui ne connaissent pas there, there ce champ de spécialité. Et ça, ça devient un problème. Il y a aussi un manque de protocole à suivre. Alors, we used the system nous avons, of trial and error. Nous avons utilisé le système and training was done when people like jumped in to help. was done in a hurry with light cases. Fait à la hâte. So when you make a mistake, Alors, quand on fait une erreur, that's a bad mistake. C'est une, une erreur beaucoup plus importante. Or you can suffer that. Ou que le patient peut souffrir ou peut en souffrir. Should have been done in Cet entraînement aurait dû être fait à l'avance. So, Alors, <coughs> how did this start in Spain? Well, we started seeing just a very little en, cases in Spain. Spain. So, Start two or three patients in the hospital. Next day, double. Next day, triple. And before the week changed, before the week passed, it was completely out of control. 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 It
totalement hors de contrôle. So the first two weeks were critical Les deux premières semaines étaient critiques no pour éviter l'infection du personnel parce qu'il n'y avait pas de protocole. Nous pensions pouvoir y aller peu par petit peu, en quatre patients, à cinq jours. C'est passé de deux patients à des really centaines. Et là, c'était difficile. So there was not protection material Alors, il n'y avait pas assez de protection et, et, et le personnel ne savait pas comment se protéger. Il ne savait pas comment tout nettoyer no convenablement. Protocols. Il n'y avait pas vraiment de protocole. So, then, one week Ensuite, after, um, une semaine après, the emergency room got que la salle d'urgence est devenue pleine débordante. Et là, on a vu des patients critiques. Après 10 jours, 14 jours. Et là, l'augmentation était exponentielle. Alors, nous avons dû annuler les chirurgies qui n'étaient pas urgentes. Parce qu'il n'y avait pas assez de lits. The first healthcare staff started to show symptoms and Les premiers membres so personnels ont montré des symptômes, alors on a perdu une grosse portion de personnel, We et là, ça débordait partout. Nous avions une liste d'attente entre 100 et 200 patients each à être admis à chaque jour. Critical patients continue to des increase. patients so dans un état critique augmentaient. No alors, il fallait so faire des lits pour la COVID, là où il n'y en avait we pas. Il fallait faire, euh, nous avons demandé des respirateurs, des moniteurs, et essayer de faire des centres so d'intervention d'urgence pour la COVID. Et là, oui, nous avons besoin de plusieurs lits, mais nous avions le double de patients et beaucoup de membres personnels qui étaient malades. Alors, That was also a big issue for us. Ça a été euh, un enjeu euh, majeur pour nous. So we call also last year uh, les, medicine students and nursing students to come here and work and uh, for example in Madrid. Uh, we, uh, ici à Madrid. They, they did a great call to uh, nous avons fait un appel to, uh, to jump in and help so aux gens pour qu'ils viennent nous aider. And that, that's when we really realized that we are in a very bad Et c'est là que nous avons réalisé que nous étions vraiment dans une situation terrible. So there's a problem that Alors, there was a lot of Physical treatment in the patient, a lot of il y avait the ventilator euh, beaucoup in contact de traitements avec les patients, les respirateurs, il y avait beaucoup de changements de position de patient, de, de, de face down to face up, euh, and that's a very complicated maneuver ça, ça because it, you are in contact with the patient, you are face to face with him, with him, vous êtes face à face avec le patient, avec un patient qui a de la COVID, uh, and in the beginning it was not with insufficient début, protection material, and we lacked a proper material, which made it much more difficult and easy. People should have been trained in this earlier. Euh, J'aurais souhaité que nous ayons l'entraînement avant. Them, they, as they jump in parce que dans plusieurs des, des cas, lorsqu'ils entrent dans l'unité d'intervention, so, ils s'exposent. Uh, une autre erreur, unit, the, like chaque unité, chaque unité, uh, 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 il y avait des, so, traitements, uh, uh, des protocoles de traitement différents. Vous aviez d'une unité à une autre, what, une autre vous ne saviez pas où étaient les médicaments, où était l'équipement. Ça aussi, il a fallu changer drastiquement. Rendons les choses plus simples. Il ne faut pas laisser les gens de penser. On va leur dire A, B, C, quoi faire. Ce sera la même chose pour tout le monde. Le même protocole pour tout le monde. Au niveau des antibiotiques, au niveau des critères de respiration. Essayez de suivre les mêmes règles. Le temps, il ne faut pas être en contact trop souvent avec le patient. So we have a list Alors, nous avons une liste de différents drugs and dilutions uh, to avoid accidents because less than half of the nurses parce que did not work ever in ICU la moitié or, du like personnel n'avait pas travaillé dans des unités in ICU. Uh, et so dans mon cas je n'avais pas été dans des unités comme ça en dix ans. Have some doctors, some specialties like Ensuite, surgeons il y a des chirurgiens really mais leur so expérience n'était pas nécessairement pratique pour la situation. So when you have to change Alors, the side of the patient, move a patient et il faut faire les choses différemment. Des chirurgiens qui arrivent, bien entraînés, mais il y avait un problème à vérifier le patient au niveau des respirateurs. Et ils ont fait quand même très bien, et ça, ça a aidé beaucoup le personnel des unités d'urgence. 
So also something Alors, that the Regional Madrid has done is they have opened fait, free hotels and recruited staff from all over the countries. So they have transport, free uh, transport for uh, healthcare uh, workers, uh, uh, hotels, les hôtels à contribution pour isoler des gens, pour faire de transport à l'hôtel, à l'hôpital, pour encore une fois simplifier les choses. What really when the first day I started working in the ICU, La what shocked me chose, most ce qui euh, le plus was frappé, that que 90% of the patients had between 35 years old. Étaient âgés de 35 à 55. They were not the people I heard were most affected. All of them intubated, all of them in critical situations. Ce n'étaient pas les gens qui étaient les plus à risque. So why was this? Why, Pourquoi? Why was this? Because most Pourquoi? of the older people die at Parce home. La plupart des gens, euh, des personnes âgées, meurent à la maison ou dans une, une maison pour personnes âgées. Mais ce que l'on voit avec la COVID-19, c'est qu'il y a un point d'inflexion à un certain moment où ça passe de 0 à 100 heures en quelques jours. Alors, nous n'avons pas le temps des fois pour avoir l'air. An extreme lack of et, ICU beds. et nous manquons so, aussi euh, de lits pour euh, ces unités d'intervention. C'est d'avoir des lits disponibles. Il faut parfois faire des choix and they à savoir qu'ils vont more intuber. Possibilities of survival, which is et the évidemment, ça peut réduire les chances de survie. The ICU, the, Alors que lorsque nous avons des unités d'intervention, We did not intubate. That's why we had only young people in the ICU. Now we're on a, getting better, dans, uh, if we can say that, because uh, we intubate between 65 and 70 years old. Not 60, up to 70, but almost. Uh, 70. Um, emergency uh, rooms are getting presque. better, but in the ICU, it's still really complicated. It's quand même compliqué. So now Alors, that in Spain we saw this situation, we started to have nous a avons vu cette situation, strict Severe nous avons maintenant des mesures, mesures strictes so now de confinement. To the streets just to buy uh, basic needs that on ne peut sortir que pour you acheter les essentiels. Uh, les gens se promènent We avec des masques et des gants. Alors, notre but maintenant est de sortir les patients qui ont so atteint have la COVID uh, à l'extérieur des hôpitaux. Uh, we have also dans des environnements hotels contrôlés. Nous avons travaillé avec des hôtels pour mettre en quarantaine so des patients infectés. Par exemple, dans une famille de cinq, s'il y en a un qui a des symptômes qui est positif, on le sort de la famille pour éviter qu'il infecte d'autres personnes. Et on le met dans une chambre d'hôtel où il est seul, où on lui donne de la nourriture, il a des traitements, il y a des médecins et il ne contamine pas d'autres personnes. Maintenant, we have less merci, in the nous avons moins de pression sur le système d'urgence uh, dans les hôpitaux. Yes, c'est encore, ça dépend encore, as mais oui, mais pas autant qu'avant. Nous avons moins de pression said, dans les unités d'intubation, mais ça ne veut pas dire beds, que nous avons des, des lits supplémentaires. Nous avons euh, fait... Uh, still a long Et il y a encore un long chemin à faire. So, Alors, one, I mean, we only admit in the ICU présentement, uh, when you need to be intubated. Uh, and the only patient that are not intubated is going And they're going to be one day, two days without a tube, just in case dans certains cas, But usually on, on nobody les, comes in if you have a tube. They're going to be one day, two days without a tube, just in case they're going to be in the problem that we have in the ICU problème majeur que nous avons dans le monde des patients, que les patients, patients que les patients ont besoin d'être dans des centres de ventilation pendant deux à trois semaines. Ce sont des jeunes adultes qui ont eu la maladie de façon très importante et il y a eu des complications. Alors, l'unité d'intubation a encore beaucoup de travail à faire. So, Alors, what are we trying to do now in, in Madrid? We'll try to generalize COVID Madrid, testing. We have done too little. Now we will try to concentrate COVID patients out of the hospital to try to have some patients à l'extérieur des hôpitaux of COVID pour patients pour faire un so we can assist also other types of diseases. So 
The question is, if this is happening in a developed country si with a good dans un pays développé avec un bon système de santé, will happen in a not so comment developed ça va country se passer dans un pays qui est moins développé avec un système de santé qui so n'a pas nécessairement les mêmes installations Intubé, It's going long. to be really complicated. Ça très so when healthcare system is Quand minimal, prevention is the cheapest and most practical solution. Avec, uh, you not uh, wait until this economy. explodes. And eh ben, it's going to be, you're not going to be able to control. Vous ne serez pas en mesure de, de contrôler. So, um, I would Alors, assume this in take this seriously. Il faut prendre la chose It's très very cheap to overreact in the beginning il, il than wait until it explodes. Uh, attendre trop longtemps Have avant que ça explose. Il faut avoir la logistique prête pour le moment où ça arrive. Avoir des hôpitaux prêts pour avoir des hôpitaux prêts pour traiter des patients atteints de la COVID-19. D'avoir des patients à un endroit avant de les amener à ne contaminez pas un autre hôpital et ayez des protocoles avec une liste réaliste d'équipement et entraînez les gens avant que le chaos arrive. Vous avez des infirmières commencez à les appeler, commencez à les entraîner. Et lorsqu'on les appellera, mais déjà entraînez-les. Distance is the trick. La distanciation, distance, 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 la distance, la distance, la distance, l'isolation et la protection. So that's all et for me, and I'm open voilà, for all the questions. Moi, so thank you very much. Je suis pour toutes vos questions. Merci. Thank you, Jose. That was that was great. Um, we will open it up now to questions. If any of you have a question, feel free to ask it. Alors, si vous avez des questions, c'est maintenant l'occasion. And I um, have appreciated numerous questions in the euh, chat. Um, vu questions, capacity euh, of this de, de forum. Sagerie. So please feel free to alors, scroll through vous pouvez as aller my responses to the questions alors que have been made public. De ces, uh, questions ça a été rendu public. Yes, hi, it's Monica here. So oui, I've been keeping a list of the questions in the chat function. Bridget, thank liste. you for answering some of those euh, already. Um, I'll just, let's give a minute if anyone wants to raise their hand or Alors, ask si a question now question, to Jose or Dr. Bridget. Main, uh, and and otherwise, I can Bridget. start Sinon, je peux reading out some of the questions that have come in and we can start going through those. Des questions. I see uh, Innocent Kasima has his hand raised. Ah, je vois que uh, Innocent Kisima, as a man. Thank you. Merci. Um, my name is Innocent Kisima. Mon nom est I work Innocent with Assist International in Tanzania. Je travaille en Tanzanie. Uh, I just wanted to ask uh, Je Jose one à question. Poser une question. Uh, in the hospital setting, Dans, uh, when to hospitaux. use a face mask and when quand, to use a respirator? Quand un because we have two options. Nous le and then there are several uh, procedures options. that have been done Et il y a des procédures qui ont été uh, abandonnées. How do you Comment déterminez-vous uh, right si c'est le temps right d'utiliser un masque ou un respirateur? Vous, vous parlez d'un respirateur yeah. so, um, uh, pour a, protéger. A surgical mask, uh, un masque chirurgical uh, devrait toujours être utilisé à l'hôpital. Quand vous close, uh, vous approchez, when you're going to Quand vous allez contact, être contact en contact patient, physique avec un patient, then we put the N95, là, then we put là, on met the FPP2 le N95. If you're going to intubate si vous allez intuber in ou faire quelque chose dans la bouche, FPP3, là, il faudrait possible. utiliser un masque so de protection personnelle. C'est possible the, 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 le the mettre N95, le, le masque N95 so et avoir un masque facial pour éviter le contact. Mask, toujours avoir un masque mask, clinique, un masque chirurgical, et quand vous êtes really plus proche du patient, patient, du patient moins de 2 mètres, put on the other mask. et là vous mettez l'autre masque. And a more expensive, and we don't have so many FFP2 masks. Ne prenez pas toujours le masque le plus dispensable, mais seulement lorsque vous êtes près du patient. Thank you so much for your response. Merci pour votre réponse. I see a question from Leonard. Je vois une question de Leonard. Yes, this is Leonard. Um, oui, ici I'm, Leonard. I'm logging in from Namibia. Je Thank suis you very much for, for the insights, especially in the 
that uh, line. Uh, um, two, two questions that I questions. have. The first one is La première. you spoke of about 14% of the healthcare workers developed COVID. Was it before the protocols were in place? De, de, de cas qui ont exposé, est-ce que ça a été avant le protocole? Ou si même parce que le protocole que vous avez eu un, un grand nombre de cas. Number two, I'm not sure La deuxième question. Uh, you be able to answer someone who presented yeah. earlier. Uh, how long was it taking Pardon. in terms of um, getting the monitoring, discharging the patient, uh, the swabs becoming uh, negative for COVID? Uh, le, yeah. Que le test um, revienne négatif à la COVID. Was it usually COVID? like within the, the que normal framework we, we, we usually read about like 14 days for some patients? Est-ce qu'on parle de 14 jours? Persistent positive uh, uh, swab. Alors que ça devienne, uh, qu'il y ait un test... Uh, Positif. Yeah, so I, La première question. So, um, Alors, we had a nous, lot of, I mean, people starting to, uh, the first nurses and doctors started to les, les premiers After personnels médicaux euh, sont, qui ont été infectés, c'était après 10 à 14 jours après l'arrivée du so premier patient à l'hôpital. C'est pour ça que nous savions qu'il y en avait plus qui étaient exposés. Like really mais il y avait un protocole, mais on ne le prenait pas très au sérieux. On, on faisait notre pro tabloid, protocole au fur et à mesure. Et même PPE, lorsque vous avez un PPE. protocole, I mean, mais s'il n'y a pas d'équipement de protection personnelle, il fallait aller à la pharmacie really pour s'acheter. Ce n'était pas vraiment installé, ce n'était pas vraiment so installé. When exploded, then we did Alors, really quand tout a été euh, mis en place, PPE, là, il y a eu un protocole, nous avions l'équipement pr so de protection personnelle, nous savions qu'il était infecté. Il y a yes, encore des infections, but in a lesser mais, ratio than mais dans un ratio is, beaucoup moins important. Now, hospital, mais ça, tous les so hôpitaux sont un, un hôpital so à infection à la COVID. C'est partout. C'est plus facile à, maintenant d'être infecté. Now it's maintenant, c'est partout. So, Alors, we could, we got infected since the beginning, nous avons été infectés dès le début, mais nous avons encore des infections. COVID is everywhere in the la COVID est maintenant That's partout. C'est pour soi. Nous voulons qu'il y ait des hôpitaux à la COVID à l'extérieur des hôpitaux pour commencer à avoir une vie normale dans les hôpitaux pour aider d'autres patients. I mean, just to tell you, we, juste pour vous dire, most of the patients that we had in the, in the ICU that uh, had des a, autres patients que nous avions activité d'intubation uh, sont décédés à cause de la COVID, COVID they got infected and et they ils, ils, ils ont été infectés à la suite de la COVID et ils, ont, ils sont morts. The second question, I don't know la deuxième you, Bridget, question, sorry, je vous la confie, Dr. Bridget. Je ne suis pas certain uh, d'avoir bien compris. Um, I Please correct me if I'm wrong. Alors, I believe moi, si your trompe, second question was asking about the false negative rate de of the votre PCR assay for nasopharyngeal swabs for COVID-19. COVID it has a very high sensitivity. C'est une, une um, grande sensibilité. Uh, last studies I've seen are in the 98 to 99% sensitivity. So there'll be more euh, false positives in that scenario than ce false scénario negatives. Que de faux négatifs. However, if you have contre, a very high clinical suspicion si on a patient une, and un, receive a un false suspect, negative de, euh, testing, the recommendation is to repeat si that un, test. Un, un test um, négatif, la recommandation I see a question de répéter also ce test. Je vois aussi une question qui demande est-ce que ça devrait être fait juste pour connaître notre And statut. Et je pense que pour réitérer ce que Rosé a dit, c'est que nous devons assumer ou présumer Everyone you come in contact with tous les gens avec qui vous entrez en contact ont la COVID-19. La disponibilité des tests globally est à l'échelle globale low, and est, so we est quand are not même basse. Alors, nous ne pouvons pas tester tout le monde just for the confirmation simplement of their pour status. confirmer leur statut. But by mais us wearing our mais face masks en portant and nos masques et positive, en présumant que les gens devant nous sont viral status dans leur will be statut more viral sera beaucoup plus responsable euh, with our social distancing dans, uh, and interactions with one sociale another. et dans l'interaction avec les autres.
That's great. I, it's Monica Kainer here. Ici, Monica I'd like Kainer. to jump in and just ask a few questions ici, from uh, that have popped up des, uh, uh, throughout the chat that we have fully addressed yet. Uh, um, Bridget, encore. this one is to Bridget, you. Pour toi. Um, do we have asymptomatic patients showing an incubation period up to 42 days? Des, and what are the chances of reinfection? And actually, that question really could be for both, uh, uh, for the Jose or I saw the question, um, la question 42 days is jours, outside of the à l'extérieur de la plupart des études period. que l'on a vu pour l'incubation. Parfois, il pourrait y avoir eu a, a, une exposition prior to what they uh, avant, while 42 days prior, they could have suspected that was their avant qu'ils aient point of contact. Leur more point likely contact. it is they had a more recent C'est um, plus probable qu'ils ont eu un contact exposure. plus récent. Um, I am currently on COVID-19 home isolation suis, uh, for contact with a uh, um, confabulation, confabulating patient who did not share avoir, his symptoms uh, so that he was not left out of the hospital. Symptômes. And Donc, my symptoms et, et moi, uh, developed five days after my exposure après, uh, to this uh, presumed positive ce, patient. Uh, patient so, positive. Um, Alors, the, the 14 days les 14 is jours, the most we've seen, but most que l'on a vu. symptoms are developing within des four to six days of contact. Uh, Reinfection La has not been a high concern at this time due to our immunological response. Cause de notre when one is infected uh, with COVID-19, you will develop your immunological uh, votre IgG and uh, IgM antibodies va, uh, in a non-immunocompromised status. Uh, Donc, protecting you from reinfection based on the virology of uh, uh, this family of coronavirus. Jose, anything additional? Uh, Jose, do you have something to add? No, um, I think uh, everything. No. Something that we would like all the, pense que nous all the healthcare staff is because we have tout le personnel de la santé soit testé. not only to be calm, it's just ne to, be, pour être to calm. know Mais pour savoir aussi, qui on va placer so sur les lignes de front. It, Alors, line, si quelqu'un l'a déjà passé, on va au front. Mais nous n'avons pas assez de tests. Ce serait l'idéal de tester tout le monde. Si vous êtes correct, vous allez à la ligne de front. Jose, um, there are some questions regarding um, age. Questions. So what is the median age of, um, I guess, the Spanish population, but also patients in the ICU that you've been seeing? Uh, in Spain, we have a very old population. Espagne, we live long when the country is not the country that lives longest. Nous avons une population just hand by hand with vieille. Japan. Uh, it's the sun or what we eat, I don't know. So, je ne sais pas si c'est le soleil ou ce qu'on mange, mais enfin. So we have a lot of age people. Alors, nous avons so plusieurs what, personnes âgées. What we're saying is that mais ce que je disais, if we had si unlimited ICU beds, avions, uh, most of the ICU beds would be lit, occupied uh, by older la people. La plupart de ces lits seraient occupés par des personnes âgées. We don't have unlimited ICU beds. Mais nous, so nous n'avons pas un nombre illimité so de, de lits pour uh, les interventions. Criteria, Alors, il y a un medical criteria un, is the one that has more chances to survive. Quelqu'un qui a le plus de chances de survivre. Need a ventilator. Tous ont besoin d'un respirateur. Need a ventilator to be able to survive. Pour survivre. Then you go to the ICU. Alors, vous allez so uh, à l'unité mais vous avez deux lits de disponibles, huit patients qui attendent. Vous allez prendre ceux qui ont le plus and de probabilités de survie. Et le plus de probabilités, alors le plus jeune, le mieux vous êtes. Alors, le plus jeune, le mieux vous êtes. Nous allons prendre celui de 55 ans, 65 ans. C'est l'opportunité, c'est de la médecine de guerre. And usually, et I see also a question how, how much time does it take them to, uh, to survive and to pass in the ICU. Pour, uh, passer, the average uh, we're seeing is two to three weeks, which is really enormous semaines, for an ICU. ICU normally, it's three days, four days, the average, six days, okay, two weeks, one month, really strange cases, neurotrauma, stuff like that. Everybody, two to three weeks, and that's incredible. So that's the average. Everybody, two to three weeks, and that's incredible. So that's the average. Everybody, two to three weeks, and that's incredible. We have people that have been recovered earlier. Yes, and some are taking more time. Yes, but usually it's two to three weeks. But normally it's two to three weeks. 
Et Monica, I just I Monica, see a, a theme of a few questions un, un asking de plusieurs questions for healthcare workers and demandent, others. Uh, How do you pour know les when les you can return santé, to work? Quand pouvez-vous retourner travailler? How many negative tests do you need de tests to be considered a recovered patient? Uh, so again, as Jose and I have mentioned, the testing fois, availability tests, is limited, even la, in resource. Um, uh, high uh, um, populations. So the recommendation, population. Is la recommendation is to return to work travail, seven days after your first symptom symptom and three days jours from you have to have gone three days with no symptoms, symptoms. without antipyretics sans, uh, or other medications. Medication. You do not need ne, a COVID negative test to négatif be considered recovered because, because again, once you're exposed, une fois, une fois vous exposé, you will test positive, vous allez but that will positive, lead to your own immunity then. Um, and, and as Jose has mentioned, it actually equips you better to be on the front lines pour vous sur for your, front your own immunological response has uh, Mounted uh, to be um, stronger in the face of caring dans, for COVID patients. Uh, uh, Thank you, patients sorry, qui ont, uh, la COVID Merci. No, that's great. Thank you. Um, I, that was one of the questions I was going to ask. Um, Bridget, another one for you in terms of vaccines. Bridget, une autre question. Um, des vaccins. Can an influenza vaccine be a recommendation un, un in making a COVID vaccine? And can we use antibody therapy for patients pour, uh, who have recovered as we wait for vaccines? La COVID-19 en attendant un vrai vaccin. Um, thank you and Merci. great questions. I question. saw the influenza vaccine que question. Des, la, la there question is des still a role to have patients vaccinated encore, for influenza, uh, uh, but that de is a different viral ça, un, um, uh, virus, uh, etiology uh, and a, it would be treating a different disease ça, process. Ça très, uh, une autre, une autre Currently, one of the vaccines is uh, testing des vaccins, a... Uh, um, <coughs> I have to peek at my notes. It's mes notes. testing a, uh, on teste, um, a messenger RNA uh, uh, that uh, once uh, injected uh, into uh, patients, uh, it allows uh, for a, um, a protein spike and that will elicit your own protein, immunological response. But all réponse, vaccines uh, uh, that are candidates right now are still in the testing phase and must be specific to the coronavirus for our immunological pour, response to uh, be uh, uh, matched uh, to the, to the disease uh, that we would have exposure to. Combattre cette maladie. And um, I apologize, what was the second uh, question, je Monica? Je sais quoi la deuxième question? This was about the antibody therapy for patients who have recovered and using, um, pour, I guess, uh, les, plas les convalescent plasma transfusion uh, for passive plasma. immunity. Uh, That's right. Thank you. Oui, merci. So there have Alors, been some studies where a patient, un patient uh, for instance, if I exemple, si moi, have proven to have been exposed and uh, have now converted to being COVID positive, my, positive, in a non-immunocompromised situation, une, uh, my immunological uh, response will mount natural antibodies. Uh, plasma from naturels. previously plasma infected patients like myself été, uh, now recovered uh, uh, have been infected, tested to be given to test pour, subjects pour des, not des yet infected qui pas été to see if there infected, are some um, si passive y a immunity benefits. Une, uh, we are seeing some benefits, Nous vu um, benefits but there is still uh, testing as to how long tests, uh, um, is the protective immunity uh, and how efficient, immunité, how um, strong efficace, of a protection is it providing. So it's still early in the testing stages. So it's still early in the testing stages. And Thank I you. think it's important to mention et, et there are other risk factors with plasma transfusion, especially in under-resourced countries, such that we need to be careful with hepatitis or HIV uh, transmission, which would de, complicate the situation and not, uh, not lead to patient benefit. So this is, uh, this plasma transfusion should be a, a last resort in many of our situations here today.
That's great. Thank you. C'est bien. Merci. For Jose, um, uh, can for Jose, you talk a little bit about triaging? I think people are very curious, particularly um, across Africa, how uh, triaging can be done uh, travers, uh, uh, you know, in, se pose in weaker health systems. Faire le triage dans des systèmes de santé qui sont plus faibles. Um, okay, so um, uh, alors, the best recommendation is la to recommendation have a special place to do triage out of the avoir, uh, so you have a specific for having the triage like exterior of the hospital outside uh, si vous faire à l'extérieur anybody goes in the hospital to do a triage you have a triage with a PPE uh, a nurse with PPE uh, uh, then you do the triage if you think it's COVID it's possible to take it in a, in a part part si part you can separate COVID patients from the other COVID patients if you can separate the COVID patients from the other COVID patients séparer séparer les patients qui ont la COVID des patients qui n'ont pas la COVID, mais d'abord le triage avant qu'ils arrivent à l'hôpital. C'est ce que nous commençons à faire euh, un mois plus tard. Nous aurions dû faire cela avant. Le triage devrait être fait à l'extérieur de l'hôpital. Alors, and everybody that gets in contact with triage you must think he is in contact with the triage you may think that they are contaminated alors ça prend l'équipement de protection personnelle on évalue le personnel mais on fait le triage à l'extérieur de l'hôpital c'est ce que nous faisons plus maintenant je ne sais pas si je peux en dire davantage à ce sujet thank you jose merci are there any other questions that people might have questions que les gens ont Okay, we do have some others by oui. chat. We just wanted to see if anyone had any live questions dans, they wanted uh, la to ask. One interesting one is why I'm um, opposed ici. to both of you is why more Pourquoi men are affected um, than women. Que de femmes. Yeah, that, that's not good for me. Uh, ça, c'est pas bon pour moi. <laughs> yeah. Um, well, when I entered the, the, je... the ICU, just quand je suis entré dans l'unité d'intubation, les 90% des patients étaient des hommes d'environ 35 ans. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Peut-être qu'on ne saura plus tard, mais c'est vrai. Les gens qui ont un surplus de poids sont plus gets, exposés parce que peut-être parce que quand on a un surplus de poids, on a plus de difficultés à respirer, so il y a plus de poids pour I mean, appuyer sur nurse, les poumons. Like uh, comme un infirmier, uh, c'est difficile d'avoir un patient obèse, il peut devenir plus agressif, plus de probabilité de faire des dommages aux poumons. So yeah, it's happening. Alors, oui, That's what we are ça, seeing. Ça arrive, on le voit. But we still don't know Mais why. Mais nous ne savons pas pourquoi. Et ça, c'est une partie du problème. I, I do know. Um, Je sais que. As uh, Jose comme referenced, Jose l'a dit. There's a high, there is a suspicion that the higher level of comorbidities are in men, especially cardiovascular disease. Uh, so that could be raison, skewing des, some of our um, epidemiology with more men presenting than women. C'est pour ça qu'il y a plus d'hommes qui sont affectés que de femmes. Unfortunately, my male cohort. Malheureusement pour mes collègues masculins, je dois le dire. Great. I'm going to, I'm going to um, ask a few questions that we received um, que in the pre-questions, in the registration, which were really great. Dans, dans, um, and then maybe if we have some time, come back to the ones we're receiving on, now. On um, this came up on our, maintenant. our call last night as well. Oui. But how, um, what are the important aspects of medical waste management and how to deal with that because of COVID and what is the effectiveness of a disinfecting box or a tunnel at the entrance of a hospital or a building? Uh, well, um, regarding the, uh, yes, the, uh, for the, for the waste, pour, uh, uh, you must have clear il faut, where is the clean path, where is il faut the y avoir un, un, un corridor so propre et un corridor the, in the, uh, sale ou in infecté. The wards, in the ICU, Alors, dans so les unités, like uh, il faut peut-être y avoir so un ruban sur uh, le so plancher à deux mètres du lit avec uh, un 
you go uh, and add clean one for, uh, from outside and you put it from inside without uh, putting anything around in another bag. So you should use a double bag or triple bag uh, defense to take that out. Uh, the defense so that anybody that is going to touch after with that waste bag is not going to have the possibility of getting infected. So it's a dirty part and everything that goes out of there, even you, have to be Tout ce qui va à before doit être going out. Avant de I mean, even the patient Même that pass away, we put qui, a double, um, I don't know how to put it, this sheet for the uh, dead people, we clean it with, uh, with bleach in the patient, and we put uh, a double one, and each one, we clean it with bleach. Each of the bags, we clean it with bleach. And it has Alors, to go out infected. Everything that goes Tout ce qui out of there must be disinfected. Tout ce qui sort de là doit être and, uh, what was the second question? I think I had the tunnel. tunnel. So oui, we, tunnel. We, we did that experiment Nous in the tunnel in one of the army, uh, in the army um, tunnel, dans une des hospitals, dans une but it didn't last long because that one of those disinfection tunnels really cool with they spray liquid and everything. You uh, need to have really good PPE. Il you il cannot spray and all the mask with that. De so, uh, and Alors, the, also the problem is that you don't Put the PPE and everything on when you enter the hospital. I'm staying two hours in the hospital. Uh, you usually put a normal alors, vous, hospital dressing, and when you go to the area infected, it's when you normal, c'est quand vous allez dans un endroit où il y a une infection que vous avez votre équipement de protection personnelle. Vous ne portez pas partout. C'est ce que l'on fait. Alors, il faudrait avoir one of those tunnels in front of each ICU and each ward and each emergency room, which is not really bad. So finally, we decided not to do that. Maybe in an army hospital more developed with a perfect PPE-free, always you just go in for two hours, then you go out, you could do that. But we think that it's not being practical for us. What we do is we put the PPE on every time you go out, 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 is every time you go out, nous faisons, someone has to look at you and quelqu'un doit vous regarder. Test, see that you're taking out everything correctly, et, et que and it's helping you to disinfect yourself. Correctement. So with that, we should be safe enough for now. Alors, est-ce que c'est suffisant? So, um, I would say pas. that it would be a very good idea for Ebola, but je for this as we're doing it, it works fine. I think that what we're doing is working. Je pense que ce que l'on fait, ça fonctionne pour l'instant. Thanks, Jose. Uh, we have another question from uh, Leonard, and I think it's particularly uh, relevant to a lot of the people on here. Uh, Leonard? Yes, so oui. uh, Hello. in Namibia, we, we currently have uh, about 16 patients confirmed, Namibia. Uh, but the first two the, uh, of our cases, the two uh, they're tests. both mild. Uh, it's right around day 16 now. Et and they are still positive on et, the on the PCR. Et, so we were just wondering, uh, any experience on how long que uh, some of your patients are taking uh, during monitoring to get it to negative? De temps, and then the uh, second the is is on um, any experience on negative. use of hydroxychloroquine, where we had a lot about it. Uh, were you using it while you using it? Right. Thank you. Merci. I'll address the second question first. I might need clarification on the first question. Um, there is also a question about this in the chat box from um, Abigail. Uh, so yes, there are some agents being used. Um, I would say they're all under investigation and there are clinical trials for the use of agents uh, with serious or critical disease. I have an 81-year-old uh, patient currently intubated with um, advanced SARS disease from COVID-19. She was first given um, rem uh, remdesivir. On lui a donné it's a nucleotide de analog uh, used, uh, given intravenously, donné, um, uh, and uh, she had no response to that agent, agent. Um, but now she's uh, receiving hydroxychloroquine, and there has been some um, 
initial studies on both of these agents that looked sur ces promising. deux agents qui semblaient prometteurs. I think the importance with hydrochloroquine and uh, chloroquine are, um, uh, well, and with any agent that et, et we use, is agent to be very familiar uh, with the potential for toxicity avec, uh, le potentiel de toxicité to those anti-malarial agents. There's the agents. risk of QT aussi, interval uh, prolongation. Prolongation. Uh, uh, y a so no patient should be given Alors, these agents without de, uh, medical um, uh, uh, care uh, and surveillance. Uh, should not be given prophylactically. It should be used again for the smaller percentage of patients that have serious or critical disease. And these would be those patients in a hospital setting. And the dosing for these agents differs, but you can find recommendations for dosing in the CDC or WHO website. And Jose, if you heard the second question, I'll defer to you or I might need to hear that one again. Uh, I'm answering the first question. La, la yeah. question. Um, uh, could you repeat the second question because I uh, forgot after listening to this. By the way, in our ICU, we are using hydroxychloroquine. Uh, Not all are using them, but we are. Tout le monde, mais, uh, oui, nous so, uh, could you repeat the second oui, question? Vous, uh, répétez l'autre partie de la question. Yes, I do. Oui. So, Alors, we have a couple. We have uh, oui. one confirmed COVID about uh, 16 days ago. Uh, eu un cas de so now, COVID il y a environ the symptoms have resolved. Et, et les um, symptômes semblent terminés. La personne semble But maintenant we are monitoring, en santé. We, in Mais our guidelines, we nous using, surveillons we need to do another, uh, another uh, nasopharyngeal swab et, again in case to be negative over 24 uh, hours to, qu a so that we can discharge them. Un, un autre test even though we are pour, uh, they still have a positive nasopharyngeal Mais, uh, test result. So we just wanted to find out from voulons, your experience de votre how long are some of your patients taking uh, to uh, get to negative. Que, combien de temps ça prend pour qu'un patient uh, passe d'un test positif à négatif? Généralement, quand vous n'avez pas de symptômes, to be negative. So we have found negative. for example, we have a mais, politician, I mean, one mais, of our vice presidents in the notre in, president, in Spain, uh, Espagne, with very mild symptoms was positive, des symptômes, uh, and no symptoms léger, for one week was negative, uh, and the week after was positive ensuite, again. So this could happen, that's not the normal thing, usually it should be negative. negative. We don't know if the second Mais nous ne savons pas si le deuxième test est vraiment négatif ou qui a été constant et établi négatif. Je ne sais pas si Dr. Bridget avait rajouté quelque chose. Combien de temps ça prend pour être vraiment guéri? Combien de temps après le deuxième test négatif? So, Alors, I'm so I know our current CDC testing is a, a PCR assay. Uh, and so I'm unfamiliar with how long that would take uh, to have, a, like you're speaking of a false temps, negative, uh, for it to be a true negative. It's important to negative. recognize serology testing, which is uh, antibody-based, uh, uh, would not turn uh, negative. That you would always have the negative, evidence uh, of former uh, infection uh, with your IgG there. De, um, de, but I'm not, I'm not sure how long it would take. I think also with the Je the limited uh, availability, I don't think it's a limité, um, advised uh, management to uh, test for de, negativity, de, de because right negativity now the testing is so limited, we need to save the quantity limité, we have, so instead of focusing on a Alors, negative test, we could, negatifs, we could isolate and uh, prevent direct transmission and then re-enter based on sim symptomology uh, of the patient. Uh, selon uh, la symptomatologie de, du patient. A, a more, Je pense global, que c'est um, une approche uh, uh, globale uh, qui, qui est beaucoup plus réaliste. Hi, it's, it's Monica here. I wanted Monica, to ask ici. a question about uh, um, question personal protective equipment uh, and de de what can personnel. be done when there is a lack of PPE and or if there's a need to personnel. potentially reuse 
Est-ce qu'on peut réutiliser euh, potentiellement l'équipement de protection personnelle? Quelles sont vos recommandations? We are, I mean, in, in Madrid, uh, à Madrid, we, we've had lack of nous avons euh, so, uh, un manque de personnel. Nous en avons. PPE, on, on va les appeler équipements de protection personnelle. Les sacs de plastique pour contenir votre PPE, plus épais qu'ils sont, c'est bon. Nous avons ces défis-là. Et oui, il y a certains équipements de protection personnelle qui peuvent être décontaminés. Comme une combinaison complète. Oui, il y a des hôpitaux nous ont dit qu'on peut les contaminer. Uh, Once again, so we use mais, it twice. There's another one that is really thick that can be used several Ensuite, times. Un autre so before qui est très, très throwing that away, be sure jeter, test if you could uh, be contaminated. Because we did, de we found out this late, and now we are recovering them. So when you use it, we mark it and use it. Et one nous marquons si nous l'avons utilisé. Alors, ça, ça va ensuite à la décontamination, puis on peut s'en servir plus tard. Et ça peut être utilisé trois ou quatre fois. Le équipement est évidemment beaucoup plus épais. Alors, ça dépend. Mais il faudrait y penser avant que ça arrive. Alors, vous avez des équipements. Essayez de voir où les sacs de plastique. Plus ils sont épais, mieux c'est. Comment faire plus Uh, you can see in YouTube tutorial trainings of ICU nurses des, how to do a PPE uh, with plastic bags. Il y a, il y a des, des infirmiers et des infirmières qui ont dû travailler avec des sacs de plastique comme équipement de protection personnelle. Um, I see your Je question, vois. Charles um, Assembe, uh, uh, asking about the potential differences geographically as well as um, you know, phenotypically with et, um, Africa to, et to uh, Asia. Et, et um, I, and I, I think you're, et je pense you're, you're asking, you know, with the distance, have there been avec la distance, uh, mutations or, eu des mutations? or findings that explain the a, lower death rate? Uh, um, pourquoi il y avait moins mortalité? I, correct me if I'm understanding your, your si question incorrectly, please, question. but I think... Um, Je there are definite age differences when you compare différences an African versus Asian comparer, uh, um, et population that could uh, have affected the, pu, the death, uh, uh, affecté, uh, le taux uh, de mortalité, fatality rate, um, comparing uh, those populations, uh, comparer, and, and then just mais, um, ensuite, lessons learned when uh, you're the first population to be exposed la to at the exposée, time an epidemic now a, a has become pandemic. Une pandemic. These second and third waves of countries affected vague we're learning pays, from those ahead of us uh, and appris, that can uh, help us ceux, with uh, um, truncating the disease process de, prior uh, to fatalities and deaths. Avant, uh, um, de mortalité. I hope that, Charles, please uh, correct me and let me know if that answers your question. Uh, Dites-moi si ça répond à votre question. I do want to be uh, Je, cognizant of time. I have a few final questions um, just to questions, ask, I think, uh, um, that are relevant to this particular call. Um, what is particular. the role of antiretroviral est, therapy in the management of COVID-19 cases? Is there any evidence um, on that right now? De l'intraviral. Est-ce qu'on a des, des évidences présentement? There, uh, there uh, are studies of different... Uh, agents, but agents, the traditional le, um, HIV antiretrovirals le, uh, so far have not been proven to be uh, 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 efficacious. Again, there's pour, lots uh, of testing HIV, still underway, uh, but none that have yet proven to be uh, worth the side effects and, and comorbidities uh, of les, les effets secondaires traditional antiretrovirals. Les, les de de pour les autres virus. And one uh, final une question, une uh, question, question to, to both ou, Dr. Bridget uh, and deux. Jose. It's kind of a two-parter, uh, but just what do you de see de as the most pressing need for Africa right now in terms of COVID-19 response and how they can set, um, how the countries can best set et, priorities et to help prevent and treat. Uh, from my side, I'd say, um, if you could get tests, the better. 
Uh, as soon as you have bad, de test, positive, or quand vous avez quelqu'un qui est positif ou que l'on soupçonne positif, avec qui cette personne a été en contact et isolé, c'est quelque, quelque chose que nous n'avons pas pensé well. faire so, au départ. Don't have resources, si vous avez des ressources, essayez d'isoler non seulement la personne qui est affectée et ce, avec qui elle a été en contact. Et qu'est-ce qui s'est passé avant d'avoir été affectée? Peut-être qu'elle a affecté une personne pendant une semaine. Alors, où cette personne a-t-elle Et ils ont été en C'est ce que la Corée a fait de très bien. Um, I agree. I think, je suis d'accord. Um, ayant vécu um, dans l'Afrique de l'Est, j'ai vu une question de you know, comment uh, our, um, remote dire, village, uh, nos villages um, éloignés, uh, les informations, les membres de la population, really, les changements. Um, we have uh, radios nous or, avons des radios, uh, mobile money, texts uh, des, and, and, um, des unités mobiles, messaging, phone, uh, pour uh, messaging that we can des, rely des messages, on for, uh, des for par transmission of important information pour, uh, and newspapers. But it, I think the key is the social distancing. So the, the, the remote villages and the um, Home isolation et, et to your hut and your family is imperative at this time. À ce uh, and then et if symptoms develop symptoms and you're in the 81% of patients with mild disease, avec, I think it is um, imperative that you légère. stay home, que vous you uh, shield yourself vous from vous other family members as best de, as possible, la famille, and you possible, continue to use vous continuez Uh, important and regular des, hand hygiene. Beaucoup d'hygiène de main, très important. Thank you. Merci. Okay, thank you to both of you. I'm cognizant that it is 9:30 a.m. Eastern. Je um, and we have run out of time. Nous, uh, um, I will pass it along to Chase in a second Chase, to close out, but I do want to mention we will. Cette um, conférence, mais we will be uploading our presentations and hopefully uh, other resources et d'autres ressources on our dès que possible sur notre site website. Uh, international um, and web. if you have pressing, si we will be sending out a follow-up uh, email. So if you have pressing questions that weren't addressed uh, here, please send them to us and si vous we vous will get them over to Jose and Dr. Nous, Bridget. Um, and hopefully we can continue the conversation. Um, lastly, I will mention this is going to be a weekly lecture series. Ici, um, uh, it is still evolving as the situation is still evolving, but we will um, be covering quite a number of topics. Um, early diagnosis, uh, diagnosis uh, and diagnosis triage. We did some de, of that already. Airway uh, management uh, considerations, uh, oxygen et, therapy, et acute cardiac injury uh, and arrhythmia, management of cardiac uh, injury, uh, um, pediatric um, patients, severe sepsis and shock, uh, um, as well as many alors, others. So please keep sujets. joining alors, us weekly. Uh, we will send out an invitation uh, for next week's session. Chase, over to you. Chase, à vous. Thanks, Monica. Merci, Monica. Uh, thank you, Dr. Bridget and Merci, uh, Dr. Jose, for your Merci, presentations. Jose, they they were excellent. excellent. Uh, thank you to Charles Merci, for providing translation uh, for, for us. Uh, and as et, Monica mentioned, we'll be sending out Monica invitations dit, shortly uh, for the next sessions, uh, as well as uh, links to the video of this recording, uh, as well as the other uh, presentation uh, materials. Uh, as well. So thank you, everybody. Alors, Merci, and, uh, we hope to see you next week. On espère vous voir la semaine prochaine. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Bye bye.